A finales de junio de 1994, el propietario de un club de alterne y dos modelos son golpeados y asesinados de un tiro en la nuca en Florida, en Estados Unidos. La agresión y el asesinato fueron grabados por una cámara oculta que había en la vivienda donde se produjeron los hechos. Unas semanas más tarde, el joven de ascendencia guipuzcoana Pablo Ibar es detenido por otro delito. La policía cree que la cara de la persona que aparece en las imágenes del asesinato guarda gran parecido con el detenido. Tras seis años de aplazamientos, el 14 de junio del año 2000, Pablo Ibar es hallado culpable y condenado a muerte por ese triple asesinato. Pablo Ibar lleva ya 14 años encerrado en esta prisión de alta seguridad en el corredor de la muerte de Florida. Fuera, su esposa Tania, su familia y los grupos de derechos humanos luchan por salvar su vida. Dentro, Pablo Ibar continúa esperando en el corredor. Solo hay dos posibles desenlaces, la libertad o la ejecución. Esta es la historia de un viaje, un viaje con un destino desconocido. Es un viaje que hago cada sábado. Me levanto a las 3 de la madrugada para prepararme. Procuro salir antes de las 4 porque me lleva unas 4 horas y media llegar hasta allí para ver a Pablo. Una vez allí puedo entrar a verlo después de hacer cola. Entonces me dejan ver a Pablo durante seis horas, desde las nueve hasta las tres de la tarde. Llego a casa hacia las ocho y media. Llevo muchísimo tiempo haciendo esto. Parece una eternidad. Hi. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, ¿todo preparado? Sí, sí. ¿Ready to go? Yes, ready to go, sí. ¿Has pensado alguna vez en abandonar? No, nunca he pensado en abandonar. A veces te sientes cansada, no te apetece levantarte temprano. Ves que hay muchas cosas en la vida que la gente disfruta a diario. Yo lo pienso y se me hace duro levantarme. Pero me acuerdo de que está allí, solo, que confía en que yo voy a ir. Y siento que cada fin de semana le doy un poco de normalidad a su vida. Él se siente más normal. No se ve a sí mismo encerrado en una celda, sin poder salir. Cuéntame vuestra historia brevemente. ¿Cómo os conocisteis? Eh, habéis estado prácticamente toda la vida adulta juntos. Sí. Conocí a Pablo en una fiesta de unos amigos. Parecía que todo el mundo quería estar con él, así que me sentí muy afortunada cuando él vino y habló conmigo. Nos hicimos amigos, seguíamos viéndonos de vez en cuando. En un momento determinado me di cuenta de que había estado con Pablo la semana del asesinato. Cuando lo arrestaron, yo aún no tenía una gran amistad con él. Pero cuando supe lo que pasó, comencé a hacerme preguntas. Yo no estaba saliendo con él, pero en el momento en el que supuestamente ocurrieron los hechos, yo sí había estado con él. Pensando más en ello, me di cuenta de que mi madre había estado fuera. Yo hice que Pablo viniera y tuvo problemas por ello. En el pasaporte de mi madre aparecía cómo ella se había ido de viaje esa misma semana. Y así estaba segura de que Pablo y yo estuvimos juntos la semana del crimen. Así que me sentí obligada a dar esa información. En ese momento solo estaba tratando de hacer lo correcto, dar la información que tenía sobre ese hombre, decir la verdad para que no fuera condenado. A partir de entonces empezamos a vernos más. Y eso es todo. Llevamos 16 años casados y solo espero que vuelva a casa. 
Esto nos ha hecho crecer a los dos. Nos queremos mucho más. Y hemos comprendido cómo es el verdadero amor. No podría decir que somos las mismas personas. Hemos crecido. Apreciamos más lo que la vida nos da. Y hemos aprendido a mantener viva dentro de nosotros esa llama que nos hace más fuertes que hace que estemos ahí el uno para el otro y que luchemos. Vaya a donde vaya, haga lo que haga. Sé que estaré con él toda la vida. Pero sobre todo me gustaría que volviera a casa. Quiero verlo libre, caminando por la calle, sentado aquí, tomándose un café. joven, lo conocimos, nos enamoramos, estuvimos juntos, separados, como, como un, una pareja joven regular. Y, y después se me pasó esto y de ese día ella sabía que yo era inocente y nunca me ha dejado solo desde ese día. Estamos hablando de 20 años, de 20 años, y para mí ella es mi corazón, la quiero con todo mi alma, no hay nada, no hay nada más precioso que ella en mi vida, ella ha sido mi salvación. ¿Cómo se puede mantener una relación eh, es difícil. En, en tu situación? Es qué? difícil, es difícil, es difícil. Porque yo solo lo puedo ver una vez a la semana y a veces si no puede venir no lo veo. Escribimos cartas. Yo, para mí, a, a veces yo he tratado de empujarla, de dejar, dile que se vaya con su vida, que siga con su vida, que, que, porque yo creo que ella merece mejor de esta vida que yo tengo. Pero ella no se quiere ir, me quiere, me quiere con, con locura. ¿Cómo son los sábados que te encuentras con ella? Bueno, salgo de la puerta, una alegría increíble. Puedo, puedo pasar con ella, besarla, abrazarla, y comer juntos, caminar, hablar. Para mí, los sábados son todo. Mi vida, yo vivo por los sábados, por tener ese momento pequeño, ese momento chiquito con ella, que para mí es todo. Pero cuando se tiene que despedir, eso es lo más difícil, lo más difícil. ¿Cómo es vuestra intimidad aquí? ¿Podéis estar juntos? ¿Podéis estar solos? Un poco, sí, pero últimamente han cambiado las reglas acá adentro, que solo te dejan tener un beso, un abrazo, cuando tú entras a la visita, uno, pero ya, ya no se puede tener tiempo íntimos. ¿Cómo es la vida eh, aquí en el Corredor de la Muerte? Lo mismo todos los días, todos los días es lo mismo. Te despiertas, como si tu desayuno, un plato pequeño, no, no te dan carne, no te dan leche, no te dan fruta. Yo vivo en una seta de dos por tres metros, puedo hablar con mi vecino, tengo uno a la, la mano izquierda, uno a la mano derecha, pero no lo puedo ver. Es difícil tener una amistad acá adentro porque nunca sabe cuando le van a llamar y van a hacer su turno. Puedo oír música, leer, pero es lo mismo todos los días, todos los días son lo mismo. Yo me despierto con los ruidos de prisión, con guayas caminando, con llaves. Eso pasa de vez en cuando. Sí. Imagínate eso a las 4 de la mañana. También. <ríe> 
A veces, a veces sueño que estoy libre. Estoy con, con, estoy con Taño y con mi familia, pero le digo a Taño, oye, tengo que regresar. Me van a contar. Algo así. Siempre algo en mi sueño me tiene aguantado. Hasta en mis sueños estoy preso. ¿Cómo hubiera sido tu vida sin Tania? No sé. Y no sé. Y no quiero saber tampoco. Te digo, te digo, ella me ha salvado la vida. La quiero con todo mi alma. Yo me despierto todos los días y a veces me siento bajo, pero pienso en ella, pienso en mi, en mi familia y, y eso es lo que me hace seguir para adelante, seguir para adelante cada día. Sí, cada vez que voy a visitarlo hablamos de lo que vamos a hacer, de cómo será nuestra vida. Hablamos acerca de cómo estaremos viviendo juntos y de que podremos hacer muchas cosas, muchas cosas que las parejas normales hacen habitualmente. Queremos crear una familia, despertarnos juntos. Pablo y yo llevamos casados 16 años y es duro decir que nunca he podido despertarme junto a él. Así que esos son nuestros planes, despertarnos juntos, desayunar juntos, ver salir el sol, nuestros sueños, poder estar juntos, no separados. Esos son tus sueños y ¿cuáles son tus, tus pesadillas? ¿Qué son tus nightmares, tus fears? Mi pesadilla es que llegue el momento en el que tenga que decir adiós a Pablo porque lo vayan a matar. ¿Piensas muy a menudo en la ejecución? No, intento no hacerlo. Creo que si piensas en ello, de algún modo lo atraes. Así que intento alejarlo de mi mente. Sé que, muy dentro de mí, ese temor está ahí, que puedan matarlo, pueden hacerlo. ¿Tienes miedo aquí? Sí. Tengo miedo que, que un día me van a llevar y me van a matar, sí. ¿Piensas muy a menudo en la muerte? Trato, trato no, pero... Eh, uno, uno tiene que saber que la realidad de vivir en, la, en el coro de la muerte, que eso puede ser tu destino. Ya yo, ya yo he visto gente que yo conozco que le han ejecutado. Y es, es difícil. Yo no quiero vivir ese momento. Cuando vienen al pasillo y vienen con siete guardias y te sacan la, y tú ves la cara del hombre pasando, caminando, te, da, te hace parar los pelos, algo frío, algo, algo horrible. ¿Y eso lo has vivido más de una vez? Más de una vez, cuatro veces. ¿Y la libertad? ¿Te da miedo la libertad? Yo puedo tener miedo de que cuando salga me deje. Porque alguien que ha estado tanto tiempo encerrado, tal vez quiera ver algo más. Yo tengo ese miedo. Pero no estoy haciendo esto para que él salga y se quede conmigo. Lo hago porque creo en él. Y si su felicidad depende de que esté con otra persona, yo quiero que esté. Se lo merece. Me dolería, claro, porque le quiero. Él es mi vida. Vivo por él. Sí, pienso en eso. Creo que él también tiene ese miedo, que un día yo no vaya. Ambos compartimos ese miedo, pero no hablamos de ello. Simplemente esperamos a que no llegue a ocurrir. Hope to God that that's not true.
agarraba a romper, era, era alguien que cuidarlo bien, pero aparte de eso, bien. Allí, por ejemplo, en el caserío le encantaba detrás de las vacas, el chavalito pequeño ahí solía andar corriendo detrás de ellos. Para él, los cerdos y esas cosas, iba detrás corriendo a las gallinas y como era una cosa nueva para él. Al casarme con una de aquí, pues casi prácticamente, y al estar casi todo el año aquí, ya te conviertes casi lo de aquí. Todos esos buenos recuerdos, todo esa, esos buenos tiempos que viviste aquí, ese sueño americano, ¿en qué momento se convirtió en pesadilla? Pues en una llamada de teléfono. Vamos a hablar de tus orígenes, porque tú eres hijo de Cándido Ibar, de sobrinos de, de Urtain. Sí. Eh, tu familia, la mitad de tu familia viene de, del País Vasco. Sí. ¿El País Vasco para ti qué significa? ¿Qué es el País Vasco? Mi sangre, mi sangre, mi, mi, mi origen, mi, un lugar que, que ahora mismo, si no era por el gobierno, el gobierno vasco, el gobierno, el gobierno de España, no podía defenderme de la manera que me estoy defendiendo y, y quiero, quiero conocer ese país, quiero conocer la gente, quiero, quiero vivir libre en, en un país que, que, te, que respeta tus, tus derechos humanos. ¿Y qué significa ser el hijo de un pelotari? Oh, para mí, mi padre era como un rey. Cuando yo era un joven, yo le miraba a mi padre y se, era como gigante, un, un, un rey, jugaba a la yo, yo iba al frontón y para mí, yo quería ser como él. Para mí, los deportes es, es, es el, el regalo que me ha dado mi padre, mi familia. Lo tengo en la sangre. Cada cosa, cada, cada deporte yo lo hago fácil. Me viene fácil. ¿Te, te duele que, que Cándido, que tu Aitá, sufra por lo que me te está pasando que, a ti? Para mí, eso es lo peor. Yo, siendo un hombre, yo quiero sufrir. No, no digo que quiero sufrir. Yo prefiero sufrir yo que ellos, porque me duele cuando yo sé que mi padre está sufriendo, cuando Tania está sufriendo, cuando veo a mi familia que están sufriendo. Cuando te visita Cándido, ¿de qué habláis? Como de todo, de los deportes, de la familia, de, 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 de pasado. Mi padre, es un, <ríe> mi padre se cree que es cómico. Reímos mucho, comemos juntos. ¿Cómo son los días de visita? Cuando tú llegas a la, a, al corredor, cuando, le, cuando os veis... Cuando... Las visitas son... La llegada para mí es muy buena, aunque lo hacen difícil para entrar, pero bueno, a, de una vez que ya está allí uno es, es muy buena. Para mí lo triste es la salida. Me entra... Si no estoy con Tania, con alguien, o si esto... Me entra una clase de tristeza que he oído varias veces solo, desde Georgia sobre todo, y a la salida... Me he tenido que parar en una esquina y, y estar un tiempo porque entra, no sé si depresión, yo no creo en esas cosas, pero se, se podría decir algo así. Entra uno que no, como que no tienes fuerzas, como que no, no puedes ir. Es, para mí ha sido duro. Él, él anima mucho, él es, un, es una persona, no sé, increíble, tantos años allí, como, como está de fuerte y cómo está. Y a mí desde luego él me anima. Debía ser al revés, ¿verdad? Que yo le animara a él. Sin embargo, él, él me anima a mí. Ahora mismo estoy yendo a la escuela de enfermería para terminar la carrera. Eso me ocupa la mayor parte del tiempo. Además, tengo que trabajar porque necesito dinero. El domingo es mi único día libre, pero lo aprovecho para ponerme al día. En parte es bueno porque me mantiene ocupada sin pensar mucho en que Pablo no está aquí. Solo vivimos una vida y yo no me estoy haciendo más joven, al contrario. Y creo que hay cosas que debemos experimentar a determinadas edades, como pareja casada, como salir con los amigos, cenar, pasártelo bien. Yo siempre estoy sola. He conocido a algunos internos en mis visitas. 
Es curioso, no los ves como hombres que han matado a otros hombres. Solo ves al individuo que recibe una visita de su familia. Y los ves semana tras semana, hasta que un fin de semana te dicen, hizo tal y tal, y en 45 días lo van a ejecutar. Eso te hace tomar conciencia, repentinamente, de que estás en el corredor de la muerte. Sé lo que me vas a contestar, pero tengo que hacerte esta pregunta. Pablo, ¿eres inocente? 100%. 100% sí. Por para ser como una imagen, en blanco y negro, nublado, me van a matar. Cuando se ve que el hombre está tocando por toda todo la casa, encontraron huellas digitales y no son míos. Se ve el hombre limpiarse la cabeza la, con la camisa y lo deja ahí en el crimen. La ADN y los pelos no son míos. Y me dieron la pena de muerte. Cuando en el video del hombre, quien el fiscal todavía dice que disparó los tiros mortales, está libre caminando en la calle y yo todavía aquí que me quieren ejecutar, eso está fuerte. Y yo no sé cómo, no, no, no entiendo el sistema de, de este país, de verdad. ¿Confías en el sistema de no, este país? No. ¿Confías en la justicia? No. ¿Estás en el corredor de la muerte? por no haber tenido un buen abogado, por no haber tenido dinero en ese momento? Sí. ¿Y si no tienes dinero? Si no, no tienes justicia. Dinero, no, no tienes justicia. Y eso es algo que me da miedo también. Si gano un juicio nuevo, no sé cómo vamos a coger el dinero para tener otro, otro abogado y posiblemente me pueden dar un abogado de oficio de nuevo y los abogados de oficio en este país hacen lo, lo mínimo. Mira lo que me pasó con Keo Morgan. Un hombre admitió debajo juramente que no me defendió de la manera que debía hacerlo y todavía no me han dado un juicio nuevo. Hubo muchos falsos testimonios, muchas supuestas evidencias que se sostenían por los pelos, incluso evidentes contradicciones. Pero reconozco que se me escaparon muchas cosas de las manos. Así que por mi culpa, un hombre inocente fue condenado por un crimen que no había cometido. Con eso solo, para mí, es suficiente. No estamos hablando de, de 10 años en la prisión, estamos hablando de mi vida, muerte. Gran parte de los apoyos y ayudas económicas que recibe Pablo Ibar provienen del otro lado del Atlántico. La Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, ubicada en Urnieta, se encarga, entre otras cosas, de recaudar fondos para pagar las costas de la batalla legal ante los tribunales de Estados Unidos. La anterior apelación fallida costó 180.000 dólares y el actual recurso ante el Supremo de Florida rondará los 300.000, aproximadamente 237.000 euros. No creo que la gente del País Vasco pueda comprender la gratitud que sentimos Pablo y yo y Cándido. Nos dieron esperanza cuando ya no nos quedaba esperanza. Lo más impresionante es que muchos ni siquiera conocen a Pablo y él no los conoce pero tienen fuerza para luchar por él, creen en él, lo consideran uno de ellos. Nada de esto habría sido posible sin el dinero de España. Nada de esto habría sido posible sin esos fondos. Hay muchos hombres en el corredor de la muerte que no tienen dinero y no volverán a ver la luz del día porque no tienen dinero para seguir. En América, si no tienes dinero, no sales. Hay mucha gente que me apoyan, que lo siento. No lo veo como, como, me, dice, como me dice Tania, que es, hay mucha gente que me apoyan, hay mucha gente que, que, que creen en mí, que quieren ver que merezco un juicio nuevo, que puedo salir en libertad. Pero yo lo siento, hay mucha gente que me, que me apoyan, sí, y lo agradezco de todo corazón. ¿Consideras que tienes algo que otros condenados a muerte no tienen? Yo lo sé. No lo creo, lo sé. 
Hay mucha gente, como te dije, hay mucha gente aquí que no tienen a nadie, no tienen a nadie, no, no reciben correo, no reciben apoyo. Yo tengo mucho. Estoy súper, súper afortunado. Sí, la sesión de la Corte Suprema fue el 8 de abril y allí se presentaron todos los argumentos. Ahora tenemos que esperar para ver qué va a ocurrir. Escucharon las razones presentadas por el abogado y tienen que tomar una decisión. Puede ser cosa de un mes, de dos meses, de dos años. No sabemos cuánto puede tardar. ¿Cómo se puede tomar una decisión sobre algo que se vio hace dos años? Es una locura pensar que escuchas los argumentos del abogado y dos años después tomar la decisión. ¿Cómo puede ser eso? No tiene sentido. Muchas veces nos hemos ilusionado, hemos pensado que todo ha ido muy bien y que no podían dar más que una respuesta, pero luego dan otra y piensas, ¿cómo han podido salir con algo así? Tenemos miedo de ser positivos, de tener esperanza, porque hemos sufrido muchos desengaños. ¿Recuerdas el momento en el que te leyeron el veredicto de culpable y te condenaron a muerta? Yo lo vi. ¿Recuerdas el momento de el momento, la condena? Cuando la mujer se, se levantó con el papel y lo empezó a leer, yo podía ver el papel y vi que, que tenían un, un rayo ahí donde decía culpable. Y yo le dije a mi, a, mi, a mi padre, perdimos, antes que ella lo dijo. ¿Y qué te dijo tu padre? Voy a hacer todo para sacarte de aquí. Tú estabas en la sala cuando, en la sala. cuando leyeron la sentencia de muerte. La un, lo, lo primero que yo me acuerdo exactamente fue cuando viene con, con el resultado y dice culpable, pegó un salto este hijo, me mira y le agarraron ahí mismo porque había todo guardia y todo eso, le agarraron ahí mismo y me mira y qué, y le digo, y lo único que se me ocurrió decir a mí es, y no sé ni por qué lo dije ni cómo, porque no tenía planes de nada. Pero le dije, no te preocupes, le dije, si, si es por dinero, alguno, de alguna manera ya conseguiremos. ¿Confías en los abogados, en el abogado que tienes ahora, en Benji Waxman? Sí. ¿Crees que está haciendo un buen trabajo? Sí. No ha sido perfecto, pero yo confío en él. Siento como por fin tengo un abogado quien está tratando de hacer todo lo que puede para pa sacarme de acá adentro. Pablo Ibar ha acudido ya dos veces a los tribunales para que se reconsidere su sentencia. En las dos ocasiones, su petición ha sido rechazada. Sin embargo, Seth Peñalver, el joven que también fue condenado a muerte por el triple asesinato, consiguió que se celebrase un nuevo juicio en el que fue absuelto por falta de pruebas. Actualmente, la defensa de Pablo Ibar ha vuelto a apelar ante el Tribunal Supremo de Florida. Piden la anulación de la sentencia y la celebración de un nuevo juicio como en el caso de Seth Peñalver. Hi Benji, how are you? Hola Mike, ¿cómo good? estás? Yes. Yes. Me alegro de verte. Let's go. Estamos esperando la decisión de la Corte Suprema de Florida a nuestra apelación a la negativa del tribunal a aceptar el recurso de anulación de sentencia y liberación. Queremos revocar la condena de Pablo, basándonos en la defensa inadecuada durante el proceso. El principal argumento es que el fiscal debió presentar el testimonio de un experto en identificación facial o de alguien que pudiera dar una opinión experta de que el vídeo y las fotografías eran de una calidad tan baja que no se podían usar para identificar a Pablo. En este caso, el autor dejó huellas dactilares en la escena del crimen. El autor iba con una camiseta que le cubría la cabeza y la cara, como se ve en el vídeo. 
Se limpió la cara con esa camiseta y luego esa camiseta apareció en el suelo, cerca de la escena del crimen. Analizaron la camiseta, encontraron sangre, encontraron ADN y encontraron pelos. Todo ese material biológico se comparó con material biológico similar de Pablo y nada coincidía. Es muy difícil hacer una predicción, pero tengo esperanzas de que la Corte Suprema acepte nuestros argumentos y revoque la condena. El resultado sería un nuevo proceso donde Pablo debería ser declarado no culpable. Creo que Benji es una persona estupenda, pero ¿te fías de un abogado? Tienen que ganar dinero, no van a trabajar gratis. Creo que él tiene buenas intenciones y que es un buen abogado, pero me resulta muy difícil confiar en nadie ahora. Después de toda tu experiencia, ¿crees en la justicia estadounidense? No. No, no creo. Si creyera en el sistema judicial americano, cuando aparecieron las pruebas del ADN de Pablo, deberían haberlo dejado libre. Porque si no hubieran aparecido, tampoco lo habrían dejado. Ahora lo único que pueden decir es, haré como que no he visto eso. Pablo deberían haberlo liberado hace mucho tiempo. Hace tiempo que deberían haber dicho, con estas pruebas tenemos que liberarlo. Todo lo mueve el dinero. Si tienes dinero, puedes hacer que ocurran muchas cosas. Si no lo tienes, no ocurre nada. Por eso hay tanta gente pobre ahí, sufriendo, porque no tienen los medios que tienen los ricos. Si todo esto hubiésemos ni siquiera sospechar, buscar otras ayudas y buscar otro tipo de abogado en un principio, pues quizás las cosas hubiesen sido diferentes, pero ahora, ni, como dicen los mexicanos, ni llorar vale. Yo me acuerdo cuando una persona mayor me dijo, cuando salía para acá, te vas a América y América es el dólar, el dólar por delante. Y qué razón tenía. Florida es el segundo estado que más presos ejecuta en Estados Unidos después de Texas. En total hay 412 personas en el corredor de la muerte en Florida, entre ellos Pablo Ibar. En apenas tres años, el actual gobernador de este estado, el republicano Rick Scott, ha firmado 19 sentencias de muerte, convirtiéndose así en el gobernador que más presos ha ejecutado en su primer mandato. Florida está en el llamado cinturón de la Biblia de Estados Unidos, donde la mayoría de la población apoya la pena capital, según las encuestas. Sin embargo, hay grupos de presión que están trabajando para conseguir abolir la pena de muerte. Esa es una de las labores que lleva a cabo la Conferencia Católica de los Obispos de Florida. Hola, Ingrid. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Ingrid, ¿tú trabajas en el, en el obispado de aquí, de Florida? Sí. De uno de los estados que más aplica la pena de muerte en Estados Unidos. Perfecto. Y lo que haces es lobby, es decir, trabajas con los políticos de Florida para convencerles eh, de que no apoyen la pena de muerte. Correcto. Yo trabajo para la Conferencia Católica de los Obispos de Florida y básicamente nosotros representamos los intereses de los obispos ante la legislación. Y uno de los temas que le preocupa mucho a los obispos es la pena de muerte. Entonces parte de nuestro lobby es uh, promover que descontinúen el uso del, de la pena de muerte en, en nuestro estado. La Iglesia Católica en realidad públicamente eh, está opuesta a la pena de muerte, pero otras religiones um, cristianas Usan, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, donde en el Éxodo se dice, ojo por ojo, eh, diente por diente, bajo el gobernador Scott, nuestro gobernador presente, ya van eh, 17. Ahora va a ser la persona 17 el mes que viene, que van a ejecutar. Bueno, ahora vamos a conocer a una persona muy especial. Eh, es la última persona que ven los ejecutados Correcto. en Florida. Correcto. El Brother Dale um, se ofrece a todos los que han sido condenados a muerte. Y la mayoría de esas personas sí han pedido que el hermano Dale eh, sea su capellán, que sea su mentor espiritual. Es una labor muy fuerte y yo lo admiro mucho por lo que él hace, porque muchas veces le han pedido que eh, él esté presente en el momento de la ejecución y él lo ha tenido que, que ver como testigo. Miguel, aquí te presento al hermano Dale, que es el que hace el ministerio en el corredor de la muerte. Hola, ¿cómo estás? 
And then the most difficult part of my work for the church on death row. La parte más difícil de mi labor para la iglesia en el corredor de la muerte es cuando se ha firmado la sentencia de muerte de una persona y se ha fijado la fecha para su ejecución. Entonces lo trasladan del corredor de la muerte a una celda en el pabellón de la muerte. Estará a unos pocos metros de donde será ejecutado. Permanecerá ahí por cinco o seis semanas. Es la vigilia de la muerte. A ese preso se le permite solicitar un asesor espiritual de su elección. Alguien que lo acompañará espiritualmente en este periodo y que estará presente con él a la hora de la ejecución. Ha habido unos cuantos hombres que me lo han pedido y yo, por supuesto, siempre he aceptado. He estado allí para ellos, en la sala de invitados, no en la cámara de ejecución, en la sala de invitados, donde pudieran verme durante su ejecución. Una cosa que nos sorprende y que supimos cuando comenzamos esta labor en 1998 es que no se permite que los familiares de los ejecutados estén presentes en ese momento. Y cada vez que hay una muerte, tanto si es por un crimen o porque el gobierno haya ejecutado a alguien, detrás queda una familia de víctimas. Y me preocupan las personas a las que se les dice que es su trabajo hacer eso. No hablamos de ello. Solo últimamente, algunos guardias del corredor de la muerte ya retirados han comenzado a hablar acerca de lo que supone para ellos. Buenas personas, buenos funcionarios, a quienes se les ha dicho que es su trabajo matar a un ser humano. Cuando hablo con gente que apoya a la pena de muerte, les pregunto, ¿qué pasa con los inocentes? ¿Qué pasa con los errores que resultan en una horrible agonía? Ellos no apoyan eso. Pero si apoyas la pena de muerte, a veces tienes eso. No hay algo así como una pena de muerte que no mate a inocentes. Yo he sido testigo de la ejecución de un hombre del cual estoy absolutamente convencido de que era inocente. Las pruebas de su inocencia se guardaron en los sótanos de un juzgado porque la fiscalía argumentó que era muy tarde, que se había tardado demasiado, que ya no podía ser examinado por el tribunal. Y esa noche tuve que presenciar su ejecución sabiendo porque dentro de mí lo sabía que era inocente. Y dos meses más tarde, fui el consejero espiritual de un hombre cuya inyección letal estaba mal preparada. No relataré nada de aquello porque no puedo. Aún no puedo hacerlo. Estas son algunas de las emociones que uno siente cuando se sienta al otro lado del cristal, en la sala de invitados, viendo matar a un ser humano. Yo creo que la pena de muerte es inconstitucional. Creo que es un castigo cruel e inusual. Creo que la rechaza la mayor parte de la sociedad occidental. Y creo que la política de Estados Unidos de mantener ese castigo no tiene sentido. Esta es la prisión estatal de Florida. Los ponen en ese edificio. Es el último lugar para los que están condenados a muerte. Ahí están las cámaras de ejecución. La inyección letal se les aplica en ese edificio de ahí. Ese es el corredor de la muerte. Esa parte de atrás es el corredor de la muerte. 
En primer lugar, tengo que pasar por el área de seguridad. Allí me cachearán, examinarán mi ropa, mi calzado, el dinero, todo. Luego tengo que atravesar un par de puertas y después examinarán mis manos para asegurarse de que yo soy la persona a la que ellos han dado permiso para venir de visita. A continuación iré por un pasillo que me llevará al corredor de la muerte. Cuando llegas, una vez que te han permitido entrar, puedes darle un abrazo y luego te tienes que sentar en la sala para visitas. Es casi como una cafetería. No hay nada de intimidad. ¿Cómo se siente un padre sabiendo que el sistema, el gobierno, la fiscal, la justicia quiere matar a tu hijo? Pues se siente mal. Primero, yo te diría de mi parte, y yo creía de ver tantas, tantas cosas en la televisión, en tantos casos, yo creía que la justicia en este país era... Esto no es Venezuela o Colombia, o yo pensaba que aquí... Ese fue un gran error también, no pensar que aquí también existían ciertas cosas. Eh, uno se siente, pues, triste, mal. ¿Tienes miedo, Cándido? No, no tengo miedo. Y yo estoy convencido que va a salir y yo creo que esta vez vamos a tener la suerte. Esa. Tuve miedo cuando la primera operación le negaron me entró una depresión así a mí mismo increíble tuve miedo en ese momento a dios vamos a perder no tengo miedo en este momento en este momento estamos contando creo que con una buena esperanza pablo sientes rencor sí hacia quién hacia de brow county a a, a destino de la vida, a, a mí mismo, por meterme con gente que no merecía, merecía, merecía estar con ellos y porque yo siempre, siempre he dicho, yo no soy un santo, yo, yo, así, yo, yo me metía con drogas y, ¿me entiendes? Pero no soy un asesino, no soy un asesino. Si finalmente hay un juicio nuevo y en ese juicio te exoneran, ¿Tú vivirías en Estados Unidos? ¿Te no. quedarías a vivir aquí? No, no. No me voy directamente, directamente para España. Si puedo, si tengo dinero, si puedo, si me entiendes. Y no quiero vivir en este país, no. ¿Cómo sería tu vida fuera de aquí? ¿Qué sería lo primero no sé que lo que harías? Decir. Lo primero. Lo primero. Ir al interno de mi madre para despedirme, eso, 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 eso es lo que creo que voy a hacer lo primero, meterme en una habitación con mi mujer por dos días, <risa> poder vivir junto, tener, tener una familia, tener una vida normal, poder protegerla, cuidarla, porque para mí ella merece todo el oro del mundo. Darle a ella todo lo que me ha dado a mí y más. Pero yo no sé, no sé el mundo, no sé qué voy a hacer. Me han robado 20 años de mi vida. 20 años de mi vida. El mes que viene ya voy, y voy a estar preso 20 años. Por un crimen que no cometí. Hola, ¿cómo estás? Good. ¿Cómo ha estado la visita? ¿Cómo was that? Bien. Oh, Hemos podido sorry. vernos. Yeah. Uh, yes. Tengo que dejar ahí a mi otra mitad. No es fácil, pero al mismo tiempo me siento bien porque lo he visto, he estado con él. Pablo es optimista. Hoy mismo dos personas le han dicho, hemos visto tu apelación en la Corte Suprema, porque aquí lo dan por la televisión. Es increíble, le decían, seguro que vas a salir. Pero estás con miedo de sentir al 100% que todo va a ir bien. Tiene miedo, claro, pero cuando nos vemos, es un día muy bonito. Durante nuestra entrevista con Pablo Ibar, el gobernador Scott firmó la sentencia de muerte de uno de los compañeros de Pablo, Eddie Wayne Davis, condenado por la violación y asesinato de una menor. 
Minutos después de que nosotros abandonáramos el corredor de la muerte, los guardias trasladaron a Davis a los barracones que hay junto a la cámara de ejecución. El próximo 10 de julio se cumplirá su sentencia mediante una inyección letal.